Recordarán que cuando empezamos hace muchos años con este plan de todos los chicos en la red, eh, con la Universidad de La Punta, el plan era darle una computadora a cada niño. En ese momento no había tabletas. Nosotros, por supuesto, distinguíamos perfectamente tanto antes como ahora que los tres primeros años del colegio sirven para eh, aprender a leer. Los nueve años restantes uno aprende leyendo, es decir, que los tres primeros años son cruciales para poder transcurrir eh, en forma efectiva el resto de la escolaridad obligatoria. Entonces, cuando en el 2015 decidimos estudiar este, este tema, las tabletas tienen una serie de ventajas frente a las computadoras y también tienen otras cosas que son, eh, digamos, tienen, to, todo tiene su pro y su contra. Cuando una persona tiene que consumir información, una tableta está bárbara porque uno tiene que escribir poco, digamos. Entonces una tableta cuando uno no escribe, no escribe mucho, le presta todos los servicios que uno quiere. ¿Esto qué significaría? Que cuando el niño está aprendiendo a escribir, no tiene que escribir mucho, en la tableta se pueden poner muchas aplicaciones que traten de mejorar el proceso de lectoescritura inicial. Es decir, que aceleren el proceso de aprender a leer y escribir. Cuando ya pasa cuarto grado, el niño debería saber leer y escribir bien, entonces está en condiciones de poder producir, entre comillas, porque es un niño, mayor, diferente tipo de material. Y en ese caso conviene tener una computadora. Entonces, cuando estos niños que el año pasado, este año van a estar en tercer grado, tienen una tableta que le entregamos el año pasado, cuando pasen a cuarto, la idea es entregarles una computadora para que puedan también usar las ventajas de una computadora.